Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV, edizione flash del nostro notiziario che apriamo subito con gli ultimi dati che ci aggiornano sull'andamento dell'epidemia di Covid-19. Anche oggi in Friuli Venezia Giulia quasi 700 nuovi positivi. Tutti i dati da Luciano e Delfonso nel primo servizio. 696 nuovi contagi, 6.910 tamponi eseguiti e 16 decessi da Covid-19. Sono questi i numeri odierni per quanto concerne l'andamento del coronavirus nella nostra regione. Le persone risultate positive in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della pandemia ammontano a 26.285. Dall'analisi dei dati oggi è emerso come la diffusione del Covid all'interno delle case di riposo tra il 1 ottobre e il 24 novembre sia aumentata con pazienti ed operatori affetti da Covid-19 in 106 strutture. I casi attuali di infezione sono 13.813, mentre rimangono 54 i pazienti in cura in terapia intensiva. E proprio a tal proposito il vice governatore Riccardi, rispondendo in aula all'interrogazione a risposta immediata in merito alla situazione delle terapie intensive regionali, ha comunicato la disponibilità di 175 posti letto di terapia intensiva. Si tratta di posti in parte già attivi o attivabili in 24-48 ore, con standard definiti che si basano su criteri condivisi con il Ministero della Salute. Salgono invece a 588 i ricoverati in altri reparti. I decessi ammontano complessivamente a 715 persone. I dati italiani ora, oggi 25.853 nuovi positivi nel nostro paese, 2.621 in più rispetto alla giornata di ieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 722. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, 32 in più per un totale di 3.848. Un dato importante è quello del rapporto positivi sul totale dei tamponi che oggi si ferma all'11,24%. E tornando in Friuli Venezia Giulia, oggi sono iniziati a Socchieve i test di screening su tutta la popolazione. Socchieve il primo dei sei comuni che saranno interessati da questa attività. 67 i tamponi eseguiti su un totale di 93 persone interessate. Ci sono stati due casi di positività. Andiamo a vedere il servizio di David Zanirato. Tutto pronto qui a Medis di Socchieve, il sindaco Coriglio Zanier inizia questo test, oggi i primi 50 tamponi. Sì, sì, oggi saranno interessate le frazioni, gli abitanti delle frazioni di Feltrone e di, di Lignidis per anche testare bene come funziona la cosa e come meglio organizzarsi per gli altri giorni. Io penso che verranno un numero abbastanza consistente per poter determinare anche un dato oggettivo per verificare con i fatti il grado di, di pandemia che è in essere nel nostro comune. Siamo contenti almeno perché ci danno l'opportunità di, di, di fare questo test e di essere un po' più sicuri. Io penso che non tutti aderiranno, non vorrei essere un bastian contrario, però il problema è che dovrebbero essere più rispettosi verso la gente che ha paura in questo senso. No? Era la prima volta? No, magari. Sono un'infermiera, quindi sì. Come si sta vivendo in paese questo primo test a livello regionale? Ma è facoltativo, forse era meglio che fosse obbligatorio per uno screening veritiero. Voi siete i primi della fila pronti per essere tamponati? Esatto, esatto. Aspettiamo. Aspettiamo. Speriamo bene per i risultati. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi all'unanimità il disegno di legge 119 che punta a rendere immediatamente disponibili 51,7 milioni di euro di fondi per sostenere interventi in variati settori produttivi regionali. 23,6 milioni saranno rivolti in particolare alle misure di sostegno all'accesso al credito in questo momento di difficoltà economiche legate appunto all'epidemia. 
epidemia di eh, coronavirus. E il presidente del Veneto Luca Zaia torna a sollevare il problema di al, della riapertura degli impianti sciistici alla vigilia di una stagione che per la montagna rappresenta un'ancora di salvezza dalla crisi indotta dal Covid-19 e si fa portavoce delle istanze delle regioni presso il Comitato Tecnico Scientifico sollecitando l'esame delle linee guida che potrebbero garantire un inverno in sicurezza. Intanto dagli assessori delle regioni alpine arriva la richiesta di un incontro col ministro Gualtieri e la stima della perdita economica dovuta allo stop dello sci. 20 miliardi, una cifra vicina all'1% del PIL nazionale. E il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia durante il question time alla Camera ha eh, assicurato che i ristori così come saranno, eh, sono stati garantiti per le attività chiuse oggi saranno assicurati anche alle attività che ruotano attorno al turismo invernale. La cronaca adesso, atti osceni in luogo pubblico, queste le accuse mosse nei confronti di un trentenne di Tarcento. Sentiamo. Affacciato nudo alla finestra di casa, intento a masturbarsi, un uomo, un trentenne di Tarcento, di Cile sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale con le accuse di atti osceni in luogo pubblico aggravate dal fatto che tale gesto avveniva in prossimità della scuola elementare della cittadina e per di più durante la ricreazione quando gli alunni si trovavano in giardino per trascorrere qualche minuto all'aria aperta. Sono stati proprio i bambini ad avvisare le maestre della presenza di quell'uomo nudo che si sporgeva dal balcone. A quel punto le docenti hanno verificato i fatti e la dirigente scolastica ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione locale che hanno iniziato le indagini del caso. Dopo alcuni giorni di appostamenti i militari dell'arma hanno fatto centro e sono riusciti a cogliere il trentenne sul fatto. Successivamente è emerso che il maniaco che vive ancora con i genitori compiva gli atti osceni solo quando mamma e papà erano fuori casa. Da qui la necessità da parte dei carabinieri di controlli per più giorni che poi hanno permesso di arrestare l'uomo che ora si trova nel carcere di Udine in attesa della convalida. Sempre per la cronaca è tuttora in corso un intervento dei Vigili del Fuoco in Viale Volontari della Libertà a Udine eh, in seguito a eh, un'esplosione, anzi a un, eh, un incendio che ha interessato una bombola di GPL che si trovava nella corte interna di eh, una palazzina è stato richiesto l'intervento dei Vigili eh, del Fuoco e eh, ci sono ovviamente anche dei disagi al traffico, alla circolazione in questo tratto di strada. E a grado non hanno dato ancora alcun esito le ricerche di un pescatore di 80 anni che è uscito in barca ieri con bora molto forte e condizioni avverse non ha fatto rientro in porto. La sua barca è stata trovata a 5 miglia da Porto Buso. Vigili del fuoco anche con elicottero, i sommozzatori hanno battuto insieme alla capitaneria di Porto un'area che si estende tra la laguna di Grado, la laguna di Marano e 5 miglia nautiche verso il mare aperto ma al momento le ricerche non hanno dato alcun esito. Le questure di Udine, Pordenone e Gorizia hanno fornito un bilancio dell'attività svolta per la prevenzione dei reati di genere in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Analizzando il quadro generale e la provincia di Udine, quella in cui il fenomeno è stato più drammatico nell'ultimo anno, c'è stato un omicidio in ambito familiare con vittima una donna e autore il partner nel mese di settembre ad Aquileia. Nel complesso i cosiddetti reati spia del fenomeno della violenza di genere sono in diminuzione. In provincia di Udine in particolare gli atti persecutori sono passati dai 61 del 2019 ai 52 di quest'anno, i maltrattamenti in famiglia da 59 a 54, le violenze sessuali da 30 a 21. E proprio in occasione della giornata di oggi i commercianti di via Grazzano e piazza Garibaldi a Udine hanno messo in atto un'iniziativa di sensibilizzazione, vediamo. Via Grazzano si è dipinta di rosso insieme a Piazza Garibaldi grazie ad un'iniziativa. Tanti commercianti ed esercenti hanno deciso di appendere delle scarpette rosse alla propria porta. Perché? Abbiamo deciso di fare questa iniziativa scrivendo delle parole sulle scarpe appese. Ogni paio di scarpe ha una parola che è un sinonimo della parola violenza proprio eh, per aiutare a riflettere perché se vogliamo combattere la violenza bisogna partire dalle basi. Come l'è nata l'idea? 
in principio volevo scrivere i nomi delle donne morte per femminicidio, ma sarebbero state semplicemente dei nomi. Quindi ho cercato il significato dei parola violenza e mi è, è venuta fuori tutta una serie di sinonimi, tipo anche passione. Passione può essere una parola piacevole, può essere una parola positiva, ma può essere anche una parola usata in negativo, come gli omicidi passionali. Il senso di, di questa iniziativa è proprio quello, quella di insegnare a usare le parole in maniera giusta, specialmente in questo momento dove i social aiutano tantissimo a usare le parole nella maniera sbagliata e trasformarle in violenza. E noi ci fermiamo qui per questa edizione flash del nostro notiziario. Ovviamente l'invito è quello di rimanere in nostra compagnia. Buon proseguimento a tutti.